ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಮಯ ಮತ್ತು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ರೀಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿವಿಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲೂ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ದೋಣಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಎಫ್ ಡಿ ಎದಲ್ಲೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ದೋಣಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡ ಅಂತಂದರೆ ದೋಣಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ನ ಏನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳು ಬರ್ತವೆ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಮೇಲು ಪ್ರವಾಹ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೇಲು ಪ್ರವಾಹ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಬರುತ್ತೆ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಳ ಪ್ರವಾಹ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೂ ವರ್ಡ್ಸು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾದದ್ದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯವೂ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನದಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನದಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ರೈಟ ಈ ರೀತಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋಟ್ ಇದೆ ಬೋಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನದಿಯ ನೀರು ಈ ರೀತಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ನದಿ ಇದೆ ಈ ದಂಡೆಯಿಂದ ಬಿ ದಂಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ ಬೋಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಕೆಳ ಪ್ರವಾಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕೆಳ ಪ್ರವಾಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನದಿಯ ಹರಿವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಳ ಪ್ರವಾಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದೇ ಏನಾದರೂ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಂದರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೋಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಿ ದಿಕ್ಕಿಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೀರು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಹರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರೆ ಮೇಲು ಪ್ರವಾಹ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಹಡಗು ಮೇಲು ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಳ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರವಾಹ ವೇಗನೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಿಲಿಂದ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂತದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ದೂರ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋಕಿನ ಮೊದಲಿಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಬರ್ತವೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಧಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ರೈಟ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳ ಪ್ರವಾಹದ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನಿಂತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದೋಣಿಯ ವೇಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನೋಡೋಣ ಪ್ರವಾಹದ ವೇಗವನ್ನು ಹೀಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇಕ್ವೇಟಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಕ್ವೇಟಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮತ್ತೆ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಸಮರವಾಗಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ರೈಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಇವೆರಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ರೈಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಪ್ರವಾಹದ ವೇಗವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬಹುದು ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ತಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ಇದೆ ರೈಟ ಇದು ಬೋಟ್ ಅನ್ಕೋಣ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನದಿ ದಾಟ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ರೈಟ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇದೆ ಆತ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಂದು ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನದಿ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಈ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಇದು ನದಿ ಹರಿಯುವ ದಿಕ್ಕಾಗಿದೆ ರೈಟ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆರಡರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೊಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಟ್ಕೋಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಲುವಾಗಿ ರೈಟ ನದಿ ನದಿಯ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಮೂವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಮೂವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನದಿಯ ಹರಿವು ಹರಿತಾ ಇದೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ಎ ಇಂದ ಬಿ ಗೆ ಹರಿತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋಟಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬೋಟ್ ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬೋಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮನಿಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ತಗೊತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳು ತಗೊತಾನೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ದಂಡೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಎಷ್ಟು ತೊಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಹರಿವು ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಬೋಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಅವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅದ್ರಿಗೆ ತೊಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅವರಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೋಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಮನ್ ತಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನದಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈಸ್ ಆಡ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಏನಾದ್ರು ಹರಿಯುವ ನದಿಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ಕಾರಣ ಅಪೋಸಿಟ್ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತ ಈತ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನದಿಯ ಹರಿವು ಫೈವ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಫರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತ ಇದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೂಗ್ತಾನೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಈಜಾಡಿ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು ರೈಟ್ ನಿಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಈಜಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾವು ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲು ಪ್ರವಾಹ ಕೊಟ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳ ಪ್ರವಾಹ ಹಾಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಸೇಮ್ ಮನೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನದಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಹಡಗಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮನೆಯ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಸೇಮ್ ತಗೋಣ ಮೂವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ತೊಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎರಡರಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತರವಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದಂಡೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರ ಇದೆ ಬೋಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ ಒಂದೋದು ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೋಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನದಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಅದೆಷ್ಟು ಮೂವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಬೋಟ್ ಇದೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ರೈಟ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೋಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಇದೇ ಫ್ಲೋಟ್ ಗೆ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಇದೇ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವೆರಡು ಸ್ಪೀಡ್ ಮರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಓಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ವಿರುದ್ಧ ಗಾಳಿಗೆ ಓಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತ ನೀವು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ನೀವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಡೆದಾಗ ಅದೇನಾದ್ರು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಲಿಂದ ಅದೇನಾದ್ರು ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆ ಅದೇ ಗಾಳಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸೋ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾದ ವೇಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗುತ್ತ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದು ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ತೀರ ನೀವು ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗಾಳಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಬಟ್ ಗಾಳಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬೀಸ್ತಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಬುಲೆಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತ ಅದೇ ನೀವು ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ನಿಂತು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಗಾಳಿನು ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಮ್ಯಾಪ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋಣ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಡಿಗಿಂದ ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರವಾಹ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೂವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ತೊಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ದೂರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ರೈಟ್ ದೂರ ತೊಂಬತ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಡ್ ವೇಗ ಹೌದಾ ವೇಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ತರ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ತರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ ಇಂದು ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇಂದು ಅಂದ್ರೆ ಹಡಗು ಮತ್ತು ದೋಣಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದ ವೇಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ರೈಟ್ ಅಂದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ತೊಂಬತ್ತು ಬಾಗ್ಲು ತೊಂಬತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ ಮನೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಿ ಕೆಳ ಪ್ರವಾಹದ ವೇಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳ ಪ್ರವಾಹದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ದೋಣಿಯ ಪ
ದೋಣಿಯ ವೇಗ ಮೈನಸ್ ಇದು ಯಾವುದು ಪ್ರವಾಹದ ವೇಗ ಅಂತಿದೆ ಇದನ್ನ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಒನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕೆಳ ಪ್ರವಾಹದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕೆಳ ಪ್ರವಾಹದ ಎಷ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಬೋಟ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬೋಟ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬೋಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳ ಪ್ರವಾಹದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ದೋಣಿಯ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದ ವೇಗವನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇವಾಗ ಇನ್ನೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾಹದ ವೇಗ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪರಿಷ್ಠೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೈಟ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಟೂ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬೋಣ ಮೇಲು ಪ್ರವಾಹದ ವೇಗ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೇಲು ಪ್ರವಾಹದ ವೇಗ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿದೆ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಅಂತಿದೆ ರೈಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳ ಪ್ರವಾಹ ಇದೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಕೆಳ ಪ್ರವಾಹದ್ದು ದೋಣಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಅಂತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಇವೆರಡನ್ನು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಮೇಲು ಪ್ರವಾಹದ ವೇಗ ಪ್ಲಸ್ ಕೆಳ ಪ್ರವಾಹದ ವೇಗ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಿಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಬಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಿಲ್ಲಿ ಟೂ ಬಿ ಆಗುತ್ತ ಟೂ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೋಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗುತ್ತ ಬೋಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ದೋಣಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೋಡ್ರಿ ಬಿ ಅಂತ ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಎಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಓಕೆನಾ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೇಲು ಪ್ರವಾಹ ಪ್ಲಸ್ ಕೆಳ ಪ್ರವಾಹ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಬಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ದೋಣಿಗಳದ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ದೋಣಿದ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ದೋಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡಿದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ದಾಟಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಭಾಗತ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಕಾರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಭಾಗಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಪ್ರವಾಹ ಪ್ಲಸ್ ಕೆಳ ಪ್ರವಾಹ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದೋಣಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಯ್ತು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಪ್ರವಾಹ ಎಷ್ಟಿದೆ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪವರ್ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಳ ಪ್ರವಾಹ ಎಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪವರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹತ್ರವನ್ನು ಅಥವಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಂಚರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಎಪ್ಪತ್ತು ಇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ ಎಪ್ಪತ್ತು ಇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಆಯ್ತು ಭಾಗ್ಲ ಎರಡು ಅಂದಾಗ ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ದೋಣಿಯ ನಿಂತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವೇಗ ಎಷ್ಟು ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಬಂತು ಇದನ್ನ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ತಲುಪ್ತಾನ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಭಾಗ್ಲೆ ಅರವತ್ತು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಂದ ಆತ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾಗುವಂತ ಸಮಯ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ವೇಗ ಕಂಡಿಡಬೇಕಾದ್